இனிமையான மாலையின் வெட்டிங் அண்ட் பியாண்ட் மாபெரும் திருமண கண்காட்சி கோவை மற்றும் சென்னையின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து மீண்டும் கோவை குடிசியாவில் ஜனவரி இருபத்தி ஏழு மற்றும் இருபத்தி எட்டு தேதிகளில் வரன் தேடுவோருக்கான குளோபல் கம்யூனிட்டி மீட் மற்றும் பண்டிகை திருமணம் ஷாப்பிங் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் பட்டிமன்றம் பிரைடல் ஃபேஷன் ஷோ என கலைக்கட்டு விழாக்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு நைன் மற்றும் நைன் தலைமுறை முதல் முறை Launching DAC Medallion Premium Apartments at Medavakam from 81 lakhs. Call 93003-93003. இவர்களை கொண்டாடுவோம் சவால்களை வென்று சாதித்த இளைஞர்களின் வெற்றி பயணம் கல்யாண மாலின் இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு கொண்டாட்டத்தின் சிறப்பு பேச்சரங்கம் சென்றவாறு தொடர்ச்சி என்னோட ரைட் சைட்ல இருக்கிறது சரத் ஒரு கட்டிட தொழிலாளியின் மகன் எவ்வளோ பெரிய கனவு இருந்துச்சுன்னா அவனுடைய கனவை நோக்கி ஓடினா அந்த அந்த பயணம் அவனுக்கு கிடைத்த கல்வியை இன்னைக்கு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருன்றத பற்றி தான் சரத் பேச போகிறாரு வெரி வெரி இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டி உங்களுடைய ஸ்டோரியை ஷேர் பண்ணுறது எல்லாருக்கும் வணக்கம் பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் ஏறி இந்த மேடையில் எனக்கு வாய்ப்பு அளித்த கல்யாண மாலை மோகன் சார் அவர்களுக்கும் மீரா நாகராஜன் மேம் அவங்களுக்கும் பெரிய நன்றி நான் சென்னையில் சேட்பட்டில் ஒரு லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து வரேன் எங்கள் அப்பா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லேபராக இருக்கார் கூலி தொழிலாளி அம்மா வீட்டு வேலை பார்க்குறாங்க அம்மா டெய்லி பத்து கிலோமீட்டர் நடந்து போகிறாங்களே ஆட்டோக்கு காசு இல்லாமல் பத்து கிலோமீட்டர் நடந்து போகிறாங்க எல்லா பண்டிகைக்கும் எனக்கு புது துணி வாங்கி தராங்க ஒரு பண்டிகை கூட அவங்க புது துணி போட்டு நான் பார்த்ததே இல்லை ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய வந்த பிறகு தான் நான் என்ன பண்ணேன்னா பார்ட் டைம் ஜாப் போக ஆரம்பித்தேன் ஒம்பதாம் கிளாஸ் லீவில் பத்தாம் கிளாஸ் இந்த மாதிரி லீவு கிடைக்கும் இல்லையா அந்த லீவில் எக்மூரில் ஒரு ஹோட்டலில் ரூம்பாயாக வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தேன் ரூம்பாயினா இந்த ஹோட்டல் லாட்ஜில் வர கஸ்டமருக்கு லக்கேஜ் தூக்கி வச்சு விடணும் ஏதாச்சும் கேட்டாங்கன்னா வாங்கி கொடுக்கணும் அதில் குறிப்பாக ஒரு வேலை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த லிஃப்ட் தரத்தாக சாப்பிட மாற்றி விடுற வேலை விரும்பி செஞ்சேன் எப்படியோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி போயிட்டே இருந்துச்சு ஒரு சைடு இன்னொரு சைடு என்னோடய படிப்பு சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப ஆர்வமாக படிப்பேங்க என்னோட ஏரியாவில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் டியூஷன் சொல்லி கொடுப்பேன் அண்டு இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது டென்த்து எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்சு இந்த ரிசல்ட்டு அப்போது இந்த லிஃப்ட் தாத்தா மாற்றி நான் லிஃப்ட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து ஒரு நியூஸ் வருது என்ன அப்படின்னா நீ தான்ப்பா ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வருது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன் அப்படின்னா ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் எடுத்ததுக்கு இல்லை ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் எடுத்தால் அந்த ஸ்கூலே வந்து லெவன்த் டுவெல்த் படிக்க வச்சிடும் ஸோ ஃபீஸ் இல்லை ஸோ அதுதான் அந்த சந்தோஷம் ஸோ லெவன்த் டுவெல்த் படித்து முடிச்சிட்டேன்னா டுவெல்த்து ரிசல்ட் அன்றைக்கி ஒரு பணக்கார வீட்டு பை அப்பா அம்மாவோட பையன் ஆவரேஜுக்கு அபோவாக மார்க் எடுத்தாலே அந்த அப்பா அம்மா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க ட்ரீட்டு கொடுப்பாங்க அந்த பையனுக்கு பைக் வாங்கி கொடுப்பாங்க மொபைல் ஃபோன் கொடுப்பாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு ஏழை மாணவன் ஒரு நல்ல மார்க் எடுத்தானா அவங்க அப்பா அம்மா 
சந்தோஷப்பட மாட்டாங்க வேதனைப்படுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த பையன் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறான் மார்க் எடுக்கலனா கூட எப்படியோ சரி மார்க் இல்லைடா சொல்லி விட்டுடலாம் ஆனால் மார்க் எடுத்தால் எப்படி நான் ஃபீஸ் கட்டுவேன் அப்படின்ற ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் அவங்களுக்கு இதே கஷ்டம் தான் எங்கள் வீட்லேயும் இருந்துச்சு அந்த டுவெல்த்து ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் ஆயிரத்தி நூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கட் ஆஃப் இரநூறுக்கு அம்மா வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிட்ட பேசியிருந்தாங்க நான் உள்ளே இருந்தேன் இந்த இந்த கான்வர்சேஷன் எனக்கு கேட்டுச்சு மார்க் பையன் எடுத்து நான் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னே தெரியல அப்படின்னு பேசியிருந்தாங்களா உடனே நான் வெளியே வந்து கெத்தா மவ் அதான் நான் பார்ட் டைம் ஜாப் போகிறேன்ல அப்படின்னா அதான் ஃபீஸ் கட்டிக்கலாம் வெகுளித்தனமாக சொன்னேன் எனக்கு தெரியாதுங்க பார்ட் டைம் ஜாப்பில் ஆறாயிரம் ரூபா அஞ்சாயிரத்தி எட்நூறு ரூபா கிட்ட வரும் ரவுண்டா இன்ஜினியரிங் படிக்க ஃபீஸ் வந்து ஒன்றரை லட்சம் ரூபா நான் தெரியாமல் இதெல்லாம் சொன்னேன் சரி அடுத்து என்ன பண்ணலாம் எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எனக்கும் என்னோடய குடும்பத்துக்கும் இருக்கும்போது தான் மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன் எனக்கு தெரிய வந்தது ஒரு இன்டர்வியூ வர சொல்லியிருந்தாங்க அந்த இன்டர்வியூவில் தான் இந்த மேடையில் நடுவராக இருக்கிற சுஜித் குமார் சாரை நான் அங்கே பார்த்தேன் சுஜித் சார் கேட்டார் தம்பி உங்களுக்கு என்ன படிக்கணும்னு கேட்டார் நான் வெகுளித்தனமாக ஒரு பதில் சொன்னேன் சார் அப்பா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர் சார் எனக்கு வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் சார் நான் அப்பாவோட ஒரு லெவல் மேலே போனேன் சார் அப்படின்னேன் அவருக்கு அது இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு போல் அவர் எனக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங் உண்மையிலே கொடுத்தார் சென்னையில் ஒரு பிரபலமான பொறியியல் கல்லூரியில் எனக்கு வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் வாய்ப்பு வந்தது அண்டு நாலு வருஷம் நான் சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் அங்கே எந்த ஒரு காசும் இல்லாமல் நாலு வருஷம் சல்லுன்னு ஓடிச்சு நடுவில் சார் ஒரு கால் என்னை பேசினார் தம்பி நீ வந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் சார் இல்லை சார் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சார் என்ன தம்பி நீ ஐடி கம்பெனி போறியா நான் கோடிங் கிளாஸில் சேர்த்து விட்டான்னு கேட்டார் சார் இல்லை சார் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சார் என்ன ஏ என்ன தாண்டா உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டாரா நான் சொன்னேன் சார் ஐஐடியில் எனக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஒரு கனவு இருக்குது சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அவரும் அப்படியாப்பா சரிப்பா ஆல் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோனை கட் பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறமா தான் எனக்கு வந்து ஐஐடியில் படிக்கணும்னா கேட் எக்ஸாம்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது ஒரு நுழைவு தேர்வு இருக்குது அந்த தேர்வுக்காக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஃபைனல் இயரில் அந்த தேர்வில் நான் வெற்றி பெறல ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அடுத்து காலேஜும் முடிஞ்சாச்சு நாலு வருஷம் முடிஞ்சாச்சு ஃபேமிலியை கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணியே ஆகணும் சரி என்னடா வேலை செஞ்சு சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் எனக்கு வந்த வேலை போன்சர் இந்த பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பப்பில் பார்லெலாம் கருப்பு கலர் டிஷர்ட் போட்டு கெத்தாக டைட்டாக நிற்பாங்களே அந்த ஜாப் தான் எனக்கு கிடச்சது பவுன்சர்னோடனே பார்க்க ஆள் ஹல்க் மாதிரி பல்காக இருக்கானே பக்காவாக இருக்கும்னு நினச்சிடாதீங்க நான் பார்க்க இப்படி இருந்தாலும் ரொம்ப சாஃப்ட்டுங்க சண்டைன்னு யாராச்சும் இந்த சைடு வந்தாங்கன்னா சமாதானம் அந்த சைடு ஓடுற கேரக்டரு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா டம்மி பீஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா இந்த கும்கி படம் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கும்கி படத்தில் ஒரு ஒரு காட்டு யானையை துரத்துறதுக்காக ஒரு கும்கி யானைகிட்ட போவாங்க அந்த நேரம் பார்த்தா அந்த கும்கி யானை இருக்காது அதுக்கு பல ஒரு கோவில் யானையை அனுப்பி வைப்பாங்க கரெக்டா இதே போல தான் என்னோட பவுன்சர் வாழ்க்கையும் இருந்தது ஒவ்வொரு முறையும் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வரும்போது நானும் அந்த இடத்துல ஒரு கோவில் யானை மாதிரி போவேன் என்னோட இன்சார்ஜ் சொல்வார் தம்பி சிரிச்சிராதரா முறை முரடா முறைன்னு வரு அது எப்படி தெரியுமா இருக்கும் பார்கே 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 சரத் அதே ஃபீலிங் தான் தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் என்னோடய பவுன்சர் வாழ்க்கை போயிட்டு இருந்தது ஒரு யூ இன்னொன்று ஒரு விஷயம் இந்த பவுன்சருங்கெலாம் காதில் ஒரு ப்ளூடூத் போட்டிருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா கமெண்ட்ஸ் வரும் கெஸ்ட் இன் ஓவர் ஓவர் இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ்லாம் வரும் என்னோட ப்ளூடூத்லாம் அதெல்லாம் வரவே வராது என்ன வரும் அப்படின்னா என்னோடய லெக்சர்ஸ் தான் ஓடிகிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் ப்ரிப்ரேஷன் போயிட்டு இருந்தது ஒரு நாள் இந்த பவுன்சராக வேலை பார்க்கும்போது பப்பில் நைட்டு ஒரு கதவு திறந்தேன் கதவு திறந்தால் உள்ளேருந்து வர மூஞ்சி தெரிஞ்ச மூஞ்சி யாருனா என் ஃப்ரெண்டு என் ஃப்ரெண்டு கேட்குறான் சார் நீனாடா இங்கே பண்ணிட்டுருக்கேன்னு கேட்டான் அந்த டைமில் தான் எனக்கு வந்து ஒரு எனக்குள்ளேயே ஒரு சந்தேகம் வந்தது நம்ம போகிற பாதை சரியான பாதை தானா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் வந்தது அப்போ தான் மாற்றம் ஃபவுண்டேஷனில் என்னோடய மென்டர் இங்கே உட்காந்துட்டுருக்க புனிதா அக்கா கிட்ட ஒரு நாள் பேசினேன் அவங்க சொன்னாங்க டேய் நீ கோலை நோக்கி ஓடுற வாழ்க்கைக்கு திருடுற தவிர வேறு எந்த வேலையும் தப்பில்லை நீ பாட்டுன்னு கோலை நோக்கி ஓடிட்டே இருன்னு சொன்னாங்க நானும் ட்ரை பண்ணேன் ஆறு மாதம் ப்ரிப்ரேஷன் நல்லா போயிடுச்சு பிப்ரவரி
Kerry Indev Logistics is one of the very few companies in India. We are different. You will see the difference in all our service levels. இவர்களை கொண்டாடுவோம் சவால்களை வென்று சாதித்த இளைஞர்களின் வெற்றி பயணம் கல்யாண மாலின் இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு கொண்டாட்டத்தின் சிறப்பு பேச்சரங்கம் தொடர்கிறது என்னோட வாழ்க்கையில எல்லா இருளும் போய் ஒரு வெளிச்சம் நிலவர நிலை நான் நினைக்கும் போதுதான் ஒரு திடீர்னு ஒரு குண்டு வந்தது ஆறு மாசம் கழிச்சு நான் சேர்ந்து ஆறு மாசம் கழிச்சு எனக்கு ஒரு மெயில் வந்தது கேட்டகரி சர்டிபிகேட் நீங்க சப்மிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் தான் ஈஸியாக சப்மிட் பண்ணிடலான்னு தான் நான் பார்த்தேன் ஆனால் எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து பக்கத்து ஸ்டேட்லேருந்து இங்கே முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக மைக்ரண்ட்ஸாக இருக்காங்க எவ்வளோ போராடியும் என்னால் அந்த கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் சப்மிட்டே பண்ண முடியல எந்த அட்மிஷன் எனக்கு கிடைச்சதோ அது ஒரே இமெயிலில் வித்ரா ஆயிடுச்சு மறுபடியும் இந்த ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட் ஐஐடி சரத் போன்ஸ் சரத் தான் மாறினா என்னோடய கனவு ஹார்ட் நான் போட்ட ஹார்ட் ஒர்க் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் எல்லாமே சுக்குநூறா உழைக்கப்பட்டது அந்த டைம்ல நான் சார் கிட்ட போய் பேசினேன் இந்த மாதிரி நடந்த விஷயம் எல்லாம் சொன்னேன் சார் சொன்னாரு சரி தம்பி நீ இன்னொரு கா ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாரு அப்போதான் எனக்கு தோணுச்சு ஆமா கரெக்ட் தானே எப்படியோ கேட் எக்ஸாம் இன்னொரு வருஷம் வரப்போகுது ஏன் இன்னொரு கா ட்ரை பண்ணக்கூடாது இன்னொரு கா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு மறுபடியும் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அதே பயணம் அதே ஜெர்னி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிப்ரவரியில் அந்த எக்ஸாம் எழுதினேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மேலே மறுபடியும் அப்ளை பண்ணால் இந்த முறை எந்த கேட்டகரியும் இல்லை ஜென்ரல் கேட்டகரியில் ஆனால் இந்த முறை எனக்கு கிடைச்சது டேரக்ட் பிஹெச்டி அட் ஐஐடி மெட்ராஸ் நம்ம படித்தோம் வந்துட்டோம் சரி அடுத்து எப்படி திருப்பி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஐடியா வந்துச்சு சார் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா கோவிட் டைமில் அஃபெக்ட் ஆகப்பட்டது எதுனா எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரி அதுவும் குறிப்பா அந்த கோவிட் டைம்ல இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்க ரொம்ப சஃபர் ஆனாங்க எஜுகேஷனே இல்லை ஸோ நாங்கள் என்ன ஐடியா பண்ணோம்னா மாற்றம்ல இருக்கிற பசங்க நாங்கள் எல்லாருமே நல்லா படிக்கிற பசங்க நல்லா டியூஷன் சொல்லி தர பசங்க சரி இவங்கள கனெக்ட் பண்ணி அவங்களையும் சேர்த்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னதான் இந்த கற்போம் கற்பிப்போம்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் ஸ்கூல் மாதிரிங்க ஒரு ஆன்லைன் டியூஷன் எல்லா சப்ஜெக்ட்க்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸு காமர்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்ன்னு எல்லா சப்ஜெக்ட்க்கும் ஒரு டியூஷன் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாங்க ஸோ இது இது தான் ஆக்சுவலாக இது ஸ்டார்ட் பண்ணது டியூஷன் ப்ரொவைட் பண்ண நோக்கத்தில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆனால் போக போக இது என்ன நடந்துச்சு எங்களே எப்படி மாற்றிச்சுன்னா நாங்கள் ஒன்றே ஒன்று அப்சர்வ் பண்ணோம் இந்த படிக்கிற பையன் பன்னெண்டாவது படிக்கிற பையன் ஒரு டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கேள்விக்கு பதில் இல்லைன்னா அவன் விட்டுறான் இதுவே நம்ம வந்து தம்பி நீ தைரியமாக படி நீ நல்லா மார்க் எடுத்தேன்னா உனக்கு வந்து மாற்றம் மாதிரி நிறைய அறக்கட்டளை நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உன் லைஃப்பும் எங்கள் லைஃப் மாதிரி மாறும் அப்படின்னு ஒரு ஹோப் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பையன் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு நிறைய மார்க் அறுபது பர்சன்ட் எடுத்தவன் எண்பது எடுக்கிறான் எழுபது எடுத்தவன் தொண்ணூறு எடுக்கிறான் ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றத்தை நாங்கள் நேரில் பார்த்தோம் கடந்த ஒரு மூணு வருஷமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பல நூற்று மேல மாணவர்கள் இந்த கற்போம் கற்பிப்போம் ப்ராஜெக்ட் மூலமா தமிழ்நாடு பூரா பயனடைந்து வராங்க அண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் இதுக்காக ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதும் சரி எங்கள் டியூட்டர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி நிறைய சப்போர்ட் இந்த கவர்மெண்ட் டீச்சர்ஸும் பண்ணியிருக்காங்க நாங்கள் போக வேண்டிய பாதை ரொம்ப தூரம் இன்னும் ஸ்டார்டிங்கில் தான் இருக்கும் இன்னும் தொடர்ந்து செய்வோம் உங்களுக்கு இதை பார்க்குற மாணவர்கள் குறிப்பா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கோல் இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு உங்க குடும்பம் வறுமையில இருக்கலாம் பட் நாளைக்கு உங்க குடும்பத்தை மாத்தணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு கோல் வச்சுக்கோங்க அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணுங்க யார் என்ன சொன்னால் முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் தயவுசெய்து நம்பாதீங்க உங்களாலையும் முடியும் ஒரு கூலி தொழிலாளி மகன் என்னால ஐஐடியில போய் சேர முடியுதுன்னா நிச்சயமா உங்களாலையும் முடியும் ஸோ வாய்ப்பு அளித்ததுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுங்க இது ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் சரத்தோட ஸ்டோரி வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்ஸ்பயர் பண்ணும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு ரைட் சரத்தை பத்தி ஒரே விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல ரெண்டாவது முறை ஐஐடிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது அப்பதான் சரத் வந்து கொஞ்சம் கான்பிடன்ஸ் லோவா இருந்த டைம் நான் சொன்ன நீ படிக்கணும் உனக்கு இன்டர்நெட் வசதி வேணும்னா மாற்றம் ஆபீஸ்ல இருக்குடா நீ வந்துரு அப்படின்னா சேட்பட்ல இருந்து நீலாங்கரைக்கு டெய்லி சைக்கிள்ல வருவார் ஓட்ட
அவர் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கார் அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து மேல் படிப்பு படிக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய ஊன்றுகோளாக இருக்கார் இவர்களை கொண்டாடுவோம் சவால்களை வென்று சாதித்த இளைஞர்களின் வெற்றி பயணத்தில் பேச வருகிறார் உறவுகள் ட்ரஸ்ட் பவுண்டர் காலித் அகமத் அடுத்த வாரம் எவ்வளவு பெரிய கோடி சொன்னாயிருங்களே நம்மளை தூக்கிட்டு போறதுக்கு ஒரு நாலு நல்ல மனிதர்களை சம்பாதிக்கல அப்படின்னா அந்த உலகத்துல வாழ்ந்து ஒண்ணுமே பயன் கிடையாது ஒருத்தவனுடைய அழுகைக்கு தோல் கொடுத்து நம்மளுடைய தோல்பட்டையில வாங்குறோம் தெரியுமா அதை விட மிகப்பெரிய ஒரு ஆறுதல் அதை விட மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் இந்த உலகத்துல வேற எதுவுமே கிடையாது மேலும்ரங்களுக்கு <laughs> உங்கள் வீட்டு வரந்துக்கு மிகச் சிறப்பான இல்வாழ்க்கை துணை அமைய பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கல்யாணமாலை இப்பொழுது ஆட்சி ஐநூறு எம் எல் நெய் வாங்கினால் ஐம்பது ரூபாய் மதிப்புள்ள அற்புத ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கரண்டியும் இருநூறு எம் எல் வாங்கினால் இருபது ரூபாய் மதிப்புள்ள அழகிய ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸ்போனும் இலவசம் Get your matches immediately. Call Kalyana Malai 9840891300 or 9840891500.